오늘은 한번 상트페테르부르크에서 가장 유명한 대로인 넵스키 대로를 쭉 따라서 카잔 성당이랑 성이사 성당이랑 피해 구원 성당 이렇게 세 군데를 한번 둘러보려고 합니다 저기 살짝 궁 보이죠? 카잔 대승당 저 앞쪽에 있는 저 대회랑 저 기둥이 쭉쭉 있는 거 저기 이제 파티칸 성당 앞에 있는 그 광장을 본따서 만든 곳이라고 합니다 그래서 이 파티칸 베드로 성당 같은 경우에는 저 기둥이 어떤 한 지점에서 보면 은 모든 기둥들이 일직선 상에 서게 되면서 보이지 않게 되는 그 지점이 딱 있거든요 그때 당시 건축기술의 모든 거를 다 때리 박아가지고 그런 식으로 건설을 한 것인데 과연 이 카잔 성당은 그런 지점이 있을지 그것까지 따라 할수 있었던 기술이 있을런지 궁금하기가 서울역이 그지였군요 한 봐야지 에이 그것까지는 못 따라 했네 저기 이콘 진짜 크다 저게 성모 마리아 이콘이겠지? 저 이콘이 되게 유명한 거라고 들었는데 이름 기억이 안 나가지고 자막으로 달아드릴게요 저건 이 동상은 또 누구야? 이럴 때는 역시 구글 신과 영접을 해야 돼요 동상 이름까지는 안 나오네 구글 지도에서는 그러면 이럴 때는 얀덱스 지도 쿠투조브라는 사람이라는데? 쿠투조브가 또 누구야? 오호 멋지고 우리 하구만 잘 모를 때는 현지인을 따라가는 거예요 현지인 친구인 척 하면서 들어가야 돼 모자를 벗으라고 하시면 버프를 받은 것 같아. 어, 어 홀리해져. 이러다가 승천할 것 같아. 어, 여기 있는 그림들은 디테일하네. 서유럽에 절대로 밀리지 않는 벽화들이 여기 다 있네. 이렇게 동그란 대리석을 원판 형태로 이렇게 만든다는 게 힘든 거거든요. 이런 식으로 만들 수 있게 된 건축술을 어디선가 표트르 대제가 가지고 왔었다라는 거. 여기 기념품 하나 좀 봐야겠어요. 양초 하나 사가지고 꼽는 게 헌금을 하는 거라고 저 들었거든요. 드라스 브이세. 에따 석차. 조각을 다 해놨어 이제 문 닫혔어요 성찬 예배가 이제 끝났나봐 또 이렇게 우연찮게 좋은 구경을 하고 가네 이걸 짚고 나서 얼마나 뿌듯해 했을까 한 봐봐라 이 서유럽 새끼들 너네만 가지고 있냐 나도 가지고 있다 뭐 요런 느낌 그리고 언제나 그 지도자가 대형 건물을 만들 때에는 자기의 치적 자기의 어떤 정치력을 과시를 하기 위한 용도로도 사용을 하게 되거든요 강력한 정치력이 바탕이 되어야만 저런 대형 건축물을 지을 수가 있는 거거든요 우리나라 같은 경우에도 포항제철이라던가 뭐 충주댐이라던가 이제는 가야 할 곳이 피해구원사원 아 근데 이거 걷기 너무 귀찮다 이제 버스가 없나봐 그냥 걸어서 가래 이쪽 방향으로 가면 된다고 합니다 이야 저기 멀리 보인다 오 멀리서부터 느껴지는 추파춥스의 향기 피해사원 저 성당 같은 경우에는 모스크바에 있는 성 바실리를 모티브로 삼아가지고 만든 성당이라고 합니다 저 성당을 굳이 피해사원이라고 부르는 이유는 저 성당 안에서 알렉산드르 2세의 암살 기도가 있었대요 그래서 그 알렉산드르 2세의 피가 묻혀져 있는 사원이다 해가지고 피해사원 성당이라고 부르고 있답니다 표트레데제가 이쪽으로 수도를 옮기고 나서 온갖 서유럽의 선진 문물과 선진 기술들을 받아들인 다음에 그 후대에 만들어진 것들이 이제 뭐 피해구원 사원이라든가 카잔 대성당이라든가 이런 것들이 있는 거죠 러시아 초창기에 만들어진 바실리 성당에 비해서 굉장히 정교하게 만들어진 걸볼수 있어요 저렇게 아치 형태를 가운데 똑 떨어지게끔 하는 게 저게 진짜 힘든 건축 기술이거든요 어떤 각도로 돌멩이를 깎아서 저 무게 하중을 버텨야 될지 그런 것과 관련된 수학적 계산을 다 해야 되기 때문에 진짜 어려운 것 중에 하나입니다 
석주 부분에 하나하나 다 깎아서 저 디자인을 넣은 거 저것도 한번 유심하게 봐보세요 저것도 역시나 석공 기술과 건축 기술과 수학과 물리학이 발달이 되어야만 가능한 건축 기술 되겠습니다 여기는 티켓을 뽑네 나 PCR 테스트 안 했는데 아 궁금한데 일단 티켓 가격이 얼마인지 피셜 테스트 난 억세티 프로인 레지던트 아 리퍼에서 하트 헤브 러시안 이슈 큐어 코우즈 아 이런 러시아 백신을 맞아야만 들어갈 수 있다라고 합니다 네, 이렇게 된거 성이사학 성당으로 가봅시다 피셜 테스트에서 음성이 나왔으면 들어가도 되는 거 아니야? 이것도 행정이 또 이상해 이거 뭐 내가 불평불만을 해봤자 뭐 의미가 없지 피셜 테스트를 받아서 들어갈 수 있으면 피셜 테스트를 받을 의향이 있었는데 스프트니크 백신을 맞고 하는 거는 별 무섭지는 않은데 이게 외지에서 백신을 맞아서 설령 잘못됐을 때 그게 제가 걱정하는 이유거든요 저 같은 경우에 도 얀센 맞고 거의 한 4일 동안 알아 누웠거든요 그냥 팔 다리 못 움직여 그냥 그 정도 지경까지 갔었단 말이죠 모더나 부스터 샷은 진짜 아무 일도 없이 그냥 넘어갔지만 스프트니크는 또 어떨지를 모르니까 이 피해보험 사원은 패싱을 해야겠어요 아쉽지만 어쩔 수 없지 뭐 이렇게 길을 막아 놓으면 내가 어떻게 가야 돼? 어 저쪽에 사람 오는데? 고맙다고도 하네 상트페테르부르크 사람들은 저거 모스크바 사람들이었으면 은 뭐, 뭐 이러면서 그냥 지나가는데 우리가 생각하던 그 러시아 사람들의 이미지가 딱 상트페테르부르크 사람들인 것 같아 여기 사람들은 내가 인사를 해도 잘 받아주지도 않아 되게 느낌이 차가운 얼음 왕자 얼음 공주들이야 모스크바 사람들은 친데레 느낌 막 무표정한데 해줄 거는 또다 해줘 그리고 걷기가 모스크바에 비해 너무 힘들다 좀 많이 걸어야 되네 여기 피해보원 사원이 버스가 오지도 못하고 지하철이 있는 것도 아니라서 여기 넵스키 대로에서 저기까지 쭉 걸어서 가야 된다라는 거 이게 아무 소득도 없이 돌아가니까 좀 많이 멀게 느껴진다 강이 얼어가지고 그냥 눈밭이 돼버렸네 어? 제 뒤쪽에 이렇게 보이는 성당이 천주교 성당이래요 뭐야 러시아에 천주교가 들어와 있긴 한 거야? 모자는 뻗고 성당이 있긴 하구나 아무튼 저는 버스를 타고 성이사 성당을 가야 됩니다 에이씨 장갑 까먹고 왔어 에이 나 진짜 아, 장갑도 헌금할 뻔했네 오 이것이 바로 성이사선 티켓 몇 표소로 가는 건좀 이거 눈좀 치워놓지? 아이고 여기도 러시아 백신 맞은 사람만 들어갈 수 있는 것 같은데 어? 여기 안 적혀져 있어 라스 브이세 하나 스푸트니케 박스나 얀센 아 오니 락션 백신 아 오케이 땡큐 오직 러시아 백신만 허용을 해주는 바로 승희사학 성당 Do you speak English? Let's take a photo <웃음> 러시아 사람들이 처음 보는 사람에게 프렌들리 할 리가 없거든요 그래서 러시아에서는 되게 좋은 점 중에 하나 호객 행위를 하는 사람을 걸러내기가 쉽다 우와 진짜 크다 이거 로마에서 보던 빵태온 그 느낌인데? 예전에 독일군이 이 상트페테르부르크를 포위를 했었을 당시에 총알 자국이나 그런 것도 심심치 않게 볼수 있다라고 해요 아 저기 있다 저 기둥 와 포탄 자국 있네 독소 전쟁 중에 독일군의 폭격을 받은 저 자국들이 이렇게 심심치 않게 있습니다 희생자를 기리는 꽃다발이 놓여져 있어요 이 성이삭은 창세기에 나오는 이삭을 기리기 위해 만든 성당이 아니고 정교의 성인에게 바치는 성당 되겠습니다 버스를 타고 그냥 돌아가야 될것 같아요 밥좀 먹고 그렇게 들어가서 또 쉬어야겠네요 오 바로 왔네 오 러시아를 러시아 해 장난 아닌 상트페테르부르크의 에스컬레이터 실질적으로 지하철을 타는 시간은 1분 남지 비효율이 끝판왕인 것 같아 러시아 지하철은 여기 주변 근처라는데 
스트니크는 우리나라에서 맞을 수가 없어서 얀센이랑 모더나를 맞았습니다. 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아